그럼 탄수화물 자체를 먹지 말라는 거예요? 그건 아니겠죠. 네. 왜 그러냐면은 우리가 보통 탄수화물 그러면은 3대 영양소인 거잖아요. 네. 그렇죠? 네. 단백질, 지방, 탄수화물. 네. 탄수화물도 좋은 탄수화물과 나쁜 탄수화물이 있어요. 좋은 탄수화물이 뭐예요? 궁금해. 궁금해요. <웃음> 그러니까 한마디로 말하면은 좋은 탄수화물, 좋은 당은 몸과 혈당을 빨리 올리고 지방으로 축적되고 그러니까 몸무게 체중을 늘리는 그런 당을 나쁜 당, 나쁜 탄수화물이라고 생각하시면 되고요. 반대로 좋은 탄수화물, 좋은 당 이런 것들은 흡수가 좀잘안 되거나 천천히 되고 조금만 먹어도 좀 포만감을 주고 그러니까 지방으로 잘 쌓이지 않고 같은 양을 먹어도 체지방을 잘 늘리지 않는 현미밥 어, 나는 현미밥 밖에 현미밥 몰라. 안 먹어봐서 뭐, 현미밥 나잘안 좋아해. 저는 현미밥만 먹어. 아 우리가 알고 있는 좋은 탄수화물은 <웃음> 현미밥밖에 없다. 어, 저, 저 저는 그렇게 알고 있어요. 제가 그러면 어떤 게 나쁜 당이고 어떤 게 좋은 당인지를 알려드리도록 할게요. 일단 나쁜 당 예를 들면 사탕류, 흰쌀밥, 밀가루, 설탕이 들어간 것들. 네, 뭐 초콜릿, 과자류, 아이스크림, 떡볶이, 우와. 라면. 제가 좋아하는 거. 아, 내가. <웃음> 자 반면에 좋은 당, 좋은 탄수화물은 음. 반대겠죠. 네. 가공하지 않은 거, 정제되지 않은 거, 통밀, 뭐 현미, 잡곡류. 그다음에 우리가 알고 있는 대부분의 채소에도 다 당이 들어 있어요. 네. 그거는 좋은 당이에요. 그런 것들은 아, 채소에 있는 당은 좋은, 좋은 당이라고 아. 볼 수가 있어요. 그러니까 단순 당들이 비교적 정제되고 가공한 나쁜 당이라고 한다면 제가 말씀드렸던 정제되지 않고 가공하지 않는 좋은 당들은 복합당이라고 불러요. 복합당. 네. 복합당이라는 거는 말 그대로 그냥 당이 굉장히 여러 가지가 이렇게 뭉쳐 있는 거라고 생각하시면 돼요. 사슬이 아주 길어요. 긴 사슬로 쭉 이어져 있는 거거든요. 네, 그러니까 단순 당은 아주 구조가 간단하니까 금방 금방 소장해서 흡수가 되는 반면에 복합 당들은 잘 흡수가 안 돼요. 네, 그러니까 먹어도 당을 빨리 올리지 않고 체지방을 잘 올리지 않는다라는 거죠. 그래서 제가 당에게 이제 더 이상 당하지 말고 당당하게 날씬해지는 방법. 선물을 준비해요. 오, 선물? 오, 어떤 네. 선물이에요? 첫 번째 선물은요. 네, 네. 바로 이겁니다. 응? 메밀? 오. 아, 이게 뭘까요? 메밀 같아요. 저 메밀 좋아하거든요. 음. 여기 그 혹시 좀 떡볶이 볼 때처럼 대답해 주시면 안 돼요? <웃음> 네, 메밀밀. 메밀이요. 맞아요. 메밀면이에요. 메밀면. 네. 네. 그러니까 라면 너무 좋아하시잖아요. 네. 실제로 이 라면 좋아하시는 분들은 끊기가 어려워요. 지금 뭐 일주일이면 대여섯 번 밤에 드신다고 하는데 네. 그거를 당장 끊기가 어렵잖아요. 네. 기왕 이렇게 면을 드실 거면 은 음. 복합당 쪽이 많이 들어있는 메밀면으로 음. 내가 먹던 면을 좀 대체하면 좋겠다. 음. 당에게 아. 당하지 말고 네. 당당하게 다이어트하는 방법 저의 두 번째 아. 선물은요. 아, 바로 이겁니다. 이겁니다. 칫솔이요? 네, 뭐예요? 저도 갖고 있어요. 식사를 좀 적당히 했을 때 아니면 아, 막 먹었는데 또 배가 고플 때 어, 한번 양치질을 하면 아, 식욕을... 식욕이 땡길 때? 그렇죠. 아, 식욕을 아, 줄일 수가 있다는 거예요. 좋은 선물이네요. 이거 제가 그냥 꾸며낸 얘기가 아니고 어떤 실험이 있냐면 은 407명 정도를 대상으로 한 거예요. 그랬더니 67%가 어, 양치질 하고 났더니 식욕이 없어지네. 그러니까 양치질 자체가 약간 물리적으로도 식욕을 주는 것도 있고요. 대부분의 양치를 하는 우리가 그 치약 성분에 뭐 민트 이런 성분들이 원래 좀 식욕을 좀 줄여요. 네. 그러니까 여러 가지 효과로 양치질을 사전에 하는 거는 도움이 된다. 